വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കൊള്ളയ്ക്ക് കൂട്ടാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികൾ വ്യാപകമായി അനർഹർക്കായി ശുപാർശ നൽകിയെന്ന ആരോപണവുമായി സി പി എം നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി ഇതിനിടെ അനർഹരെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ വടക്കൻ പറവൂർ സ്വദേശിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിയ ശുപാർശ കത്ത് പുറത്തുവന്നു ഇതോടെ ദുരിതാശ്വാസ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് വിജിലൻസ് നിർധന കുടുംബാംഗമായ വടക്കൻ പറവൂർ സ്വദേശിക്ക് പണം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്താണിത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നൽകിയ ഈ കത്തിൽ ഇയാൾ രോഗബാധിതനാണെന്നും നിർധന കുടുംബാംഗമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു എന്നാൽ മക്കളടക്കം വിദേശത്തുള്ള ഇയാൾ അനർഹനാണെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പുറമെ ധനസഹായത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അടൂർ പ്രകാശ് എം പിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള കത്തുകൾ പുറത്തുവന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന രേഖ വെച്ച് ആ രേഖ എടുത്താൽപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ അത് എം പിമാര് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രേഖയുടെ മേലെ എന്തെങ്കിലും വേറെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയല്ല പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതാ പ്രശ്നം അത് ഏജൻസി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ വക്താക്കളാണ് അതിൽ ഏജൻസിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധി തട്ടിപ്പിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന പുതിയ തെളിവുകൾ അതേസമയം ജനപ്രതിനിധികൾ ശുപാർശകൾ നൽകുന്നത് പുതുമയല്ലെന്നും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ് അനർഹരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നതുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇതിനിടെ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം കൂടുതൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിജിലൻസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി തട്ടിപ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം കട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം സർക്കാർ നടത്തുകയാണ് വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്ന ചിന്ത ചുരുക്കം ചിലർക്കുണ്ട് തെറ്റായ ഇടപെടലുണ്ടായാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നും ഇതെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കട്ടെടുത്തോ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയോ സുഖമായി ജീവിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതരുത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നിലപാട് ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും സർക്കാരിനുണ്ടാവില്ല എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിലുള്ള ഒഴുക്കുത്തുകളായി മാത്രമേ അവരെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ അത്തരം ഒഴുക്കുത്തുകളെ കണ്ടെത്താൻ കൂടി നേരെ ജോബിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് തയ്യാറാകണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കണം തുടർ പരിശോധനയിലും വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി വിജിലൻസ് കേടുപാട് സംഭവിക്കാത്ത വീടിന് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ മറവിൽ അനുവദിച്ചത് നാല് ലക്ഷം രൂപ താൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വീട്ടുടമ വ്യക്തമാക്കി എറണാകുളത്തിന് പുറമെ കോഴിക്കോടും സമ്പന്ന പ്രവാസി മലയാളിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിജിലൻസ് മേധാവി മനോജ് എബ്രഹാം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ചെറിയ തട്ടിപ്പ് എന്ന് കരുതി തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പേരിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നത് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ മറവിലും നടന്നു തട്ടിപ്പ് കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട സ്വദേശിക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വീടിന് ധനസഹായം നൽകി എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം കേടുപാട് സംഭവിച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് താൻ അപേക്ഷ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വീട്ടുടമ വീടിന് കേടുപാടില്ലെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയില്ലെന്ന് വീട്ടുടമ വ്യക്തമാക്കി അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തുക എത്തിയെങ്കിലും പണം ചെലവഴിച്ചില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരിച്ചു അപ്പറ്റിസൈറ്റിസ് രോഗിക്ക് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം നേടി കാരോട് സ്വദേശിയായ ഏജന്റ് വഴി നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ നിന്ന് തുക തട്ടിയെടുത്തത് ഇരുപത് പേർ എറണാകുളത്തിന് പുറമെ കോഴിക്കോട്ടും സമ്പന്ന പ്രവാസിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും
ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് എബ്രഹാം സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നത് ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കലക്ടറേറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക സെൽ വേണമെന്ന ശുപാർശയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയിൽ ഒരസുഖവുമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വൻ തുക ചികിത്സാ സഹായം ലഭിച്ചതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്ന സംശയം തോന്നിയതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ലൈജു പറയുന്നു ബ്രിസ്ലാൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനും മകൾക്കും അടുത്തടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വലിയ തുകകൾ ധനസഹായം ലഭിച്ചു ഏജന്റുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന കോക്കസ് ആണ് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ലൈജു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമായത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നമ്മുടെ അഞ്ചുതങ്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ലൈജു അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ഒരു സംശയമാണ് ശ്രീ ലൈജു നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു അങ്ങേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയത് അഞ്ചുതങ്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ പലരും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള പൈസ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ടാത്തൊരു സ്ഥാനം അവരുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ ഉറവിടം തിരക്കി ഉറവിടം തിരക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബ്രീസ്ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യാജ രേഖകളും ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ രോഗിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഓരോ ടേബിളിലേക്ക് ഫയൽ പോകുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ അറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുകയും അനുവദിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഗുണഭോക്താവ് ആ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അല്ലെ ആ ആർക്കാണോ അനർഹരായി വേടിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇത്ര രൂപ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ വേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയല്ലോ വളരെ ദീർഘനാളായി ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടിൻ്റെ കാലം മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും സംശയാസ്പദമായി പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പറടക്കം വാർഡ് മെമ്പറുടെ മകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വാർഡ് മെമ്പർക്ക് ഈ എൺപതിനായിരം രൂപയും രണ്ട് മാസം ഏഴാം മാസവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴാം മാസവും എട്ടാം മാസവും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് ചില ഡോക്ടർമാർ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ടില്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പേര് പറയുന്നില്ല ആ ഒരു ഡോക്ടർ വളരെ ഒരു അന്വേഷണം ഒന്നും ഒരു രോഗിയെ പോലും കാണാതെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ കൊടുക്കുകയും ഈ സഹായത്തിനാവശ്യമായ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് അപേക്ഷകൾ അതിൽ പതിനാലെണ്ണവും വ്യാജമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ യോഗ്യരായ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ തുകകളാണോ ലഭിച്ചത് അതെ അതെ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആളൊരിക്കലും ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള ആളല്ല അത് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ വ്യാജ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൻപതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്പറുടെ മകൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അനർഹമായി മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെമ്പർ എൺപതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചത് അനർഹമായി മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാലാം വാർഡ് മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മെമ്പർമാർ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൈസ ഈ മെമ്പറെ ഹരാസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനർഹമായി മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരെ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുതി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വ്യാജമായ രേഖകളും ചമച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വളരെ വിരുദ്ധമുള്ള കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വൈഫ് സെക്രട്ടറിയിൽ ഊർജ്ജ വകുപ്പിൽ പണിയുന്നുണ്ട്
എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലും മാനേജ്മെന്റിന് യൂണിയനുകളുടെ പിന്തുണ ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റി കെ എസ് ആർ ടി സി ശമ്പള തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് മുൻകൈയെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സി എം ഡിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നാളെ ചർച്ച നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം ലൈഫ് മിഷൻ കേസിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനോട് ഹാജരാകാൻ ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ സി എം രവീന്ദ്രനും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തുവന്നു സി എം രവീന്ദ്രൻ സ്വപ്നയോട് ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ചാറ്റിലുള്ളത് വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു സുവി സ്വപ്ന സുരേഷുമായി നടത്തിയ ചാറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു അത് ലൈംഗിക ചുവയോടെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചാറ്റുകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസുമായി സി എം രവീന്ദ്രനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ നിന്നും മറ്റും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് രേണുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ സി എം രവീന്ദ്രനോട് ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി ഇരു ഹാജ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകണം എന്നാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഹാജരാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല നേരത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു വരുത്തിയ നോട്ടീസ് അയച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ സി എം രവീന്ദ്രൻ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഏതായാലും സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സി എം രവീന്ദ്രന് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നാണ് ഇ ഡി കരുതുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദ്യം എം ശിവശങ്കർ സ്വപ്ന സുരേഷ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിലും നടത്തിയതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം രവീന്ദ്രനിലേക്ക് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ രണ്ടാമിലേക്ക് കൂടെ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലേക്കാണ് സി പി എമ്മും സർക്കാരും നീങ്ങുന്നത് ഏതായാലും സി എം രവീന്ദ്രൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനോട് ലൈംഗിക ചുവയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതായത് ഒരു സ്ത്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ഒരു ആവശ്യവുമായി സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരി സംസാരിക്കാമോ എന്നൊരു ധാർമ്മികത കൂടെ ഉയർത്തുന്ന ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് പറയുക അസാധ്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി എം രവീന്ദ്രന് ഇതുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഇ ഡി കരുതുന്നത് അർദ്ധരാത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ ചാറ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം രവി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം രവീന്ദ്രനെ ഇ ഡി തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹവാല കേസിൽ ജോയി ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുരുക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നീക്കം തുടരുന്നു സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ജോയി ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ജോയി ആലുക്കാസ് വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദുബായിലെ ജുവലറിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി രൂപയുടെ ഹവാല നിക്ഷേപം നടന്നതായാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ ജോയി ആലുക്കാസിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജോയി അലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നടന്ന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ജീവനക്കാരിയടക്കം പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടരന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ജോയി അലുക്കാസ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികൾ
ബജറ്റിലെ ജനദ്രോഹ നികുതി വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ജനരോഷം ശമിപ്പിക്കാൻ നിർണായക നീക്കവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വായ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ കുടിശ്ശികയിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിനാണ് തീരുമാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഇടപാടുകാരുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കും സഹകരണ മേഖലയിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി മിനിസ്റ്റർ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു നയപരമായ തീരുമാനം അത് ഈ വായ്പ എടുത്ത കർഷകർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുക സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി എന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കുടിശ്ശികക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പിഴപ്പലിശ ചുമത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പലിശയിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ആനുകൂല്യം ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും രണ്ട് പലിശയിൽ അൻപത് ശതമാനം കുറച്ച് കിട്ടും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗതികേടുകാരൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത രോഗാതുരമായി കിടക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പലിശ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു തന്നാൽ അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനം ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കും ഒരു കൃഷിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് കുടിശ്ശിയായിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം അതായത് ഈ വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു തുകയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സമയപരിധി അവർക്ക് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടോ സമയപരിധി ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനഘട്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി മാർച്ച് ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വലിയ സമയം കൊടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് ഈ ലോണികൾക്കെല്ലാം ആശ്വാസകരമായി അത് കൃഷിക്കാരെന്നോ അല്ലാത്തവരെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ആരൊക്കെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഈ കുടുംബ ബജറ്റുകളെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നികുതി വർധനവ് ഉണ്ടായത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു കനം കുറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് നിർണായകമായൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് കുമാറിനൊപ്പം ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പാലക്കാട് വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ച ആദിവാസി യുവതിയുടെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു തളിയക്കല്ല് ഊര് നിവാസി കണ്ണന്റെ ഭാര്യ സുജാതയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടിൽ പ്രസവിച്ചത് സംഭവം അറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെ കുഞ്ഞു മരിക്കുകയായിരുന്നു വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ച സുജാതയുടെ പെൺകുഞ്ഞിന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം മാത്രമാണ് തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നത് ആറുമാസം മാത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെയാണ് സുജാത വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചത് സംഭവം അറിഞ്ഞ് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഇന്നലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കുഞ്ഞിനെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി പരിചരണം നൽകിയെങ്കിലും പുലർച്ചെ മരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സുജാതയെ ഗർഭപരിചരണത്തിന് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഊരിൽ ജലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കാട്ടിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രസവം നടന്നത് കാടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തളികക്കല്ല് കോളനി നിവാസികൾ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാറില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ഊരിലുള്ളവരെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് സുജാതയെയും അങ്ങനെ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി എന്നാൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്
ബന്ധുവും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രാദേശിക നേതാവുമായ ശ്രീജിത്തും സുഹൃത്തുക്കളും ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് ബഹളത്തിനിടെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ജയദേവൻ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ശ്രീജിത്തിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കിടക്കുന്ന ആളെ മദ്യപിച്ചു വന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴേക്ക് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ സംഭവം ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന ആള് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് നാലഞ്ച് അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉണ്ടായതാകെ നാലു പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം പോയ അയൽവാസികളായ സന്തോഷ് ബാബു രഞ്ജിത്ത് മരുതി എന്നിവർക്കും പരുക്കേറ്റു പ്രതി ജയദേവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ജയദേവനും പരുക്കോടെ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഷൊർണൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയിൽ കാവ്യവൽക്കരണം എന്ന സി പി എം ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത് ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ പങ്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേസരിയുടെ മാധ്യമ പഠന കേന്ദ്രമാണ് മാക്കോം ഇന്നലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മാക്കോമും കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് ചടങ്ങിൽ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് എൻ ആർ മധു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത് എൻ ഐ ടിയെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സി പി എം വിമർശിക്കുന്നു സംഘപരിവാറുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഇത്തരം നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു ചടങ്ങിൽ കുന്നമംഗലം എം എൽ എ പി ടി എ റഹീം പങ്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു എൻ ഐ ടിയെ കാവ്യവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശനങ്ങളിൽ കാര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കാവ്യയുടെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പച്ചയുടെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞു മിണ്ടിയിട്ടില്ല അവര് എൻ ആർ മധു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു സംസാരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് മാധ്യമ മേഖലയിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് എൻ ഐ ടി അവകാശപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വയനാട് മുട്ടിൽ വാരിയാട്ട് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു വയനാട് മുട്ടിൽ വാരിയാട് ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ഓട്ടോയും സ്കൂട്ടിയുമാണ് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചത് രതീഷ് വാസുദേവൻ ഉണ്ട് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി രതീഷ് ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് രണ്ട് ജീവനുകളാണ് അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് അടയണത ഇന്ന് പതിനൊന്നരയോടെയാണ് ആകെ വലിയ ദുഃഖകരമായ ഈ അപകടം നടന്നത് തെനേരിയിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കണം തെനേരിയിലേക്ക് ഈ മുട്ടിൽ ചുള്ളിക്കൽ കോളനിയിൽ നിന്ന് പട്ടിവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ ഈ അരിയും മറ്റും സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓട്ടോയിൽ അമ്മിണി ശാരദ തുടങ്ങിയവർ കയറിയത് ഈ ഓട്ടോയാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അതായത് ഒരു റോട്ടിലേക്ക് ഇടറോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനം വരുന്നു ആ വാഹനത്തെ മറി വെട്ടിച്ച് ഒരു ബൈക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ആ ബൈക്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും മറികടക്കാനും വേണ്ടി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ വെട്ടിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഇടിക്കുന്നു ആ ദേശീയപാതയിലൂടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ തരത്തിൽ ആ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഏകദേശം ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഷാര അമ്മിണിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഷെറീഫും മുട്ടിൽ സ്വദേശി ഷെറീഫും മരണപ്പെട്ടു കൈനാട്ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു ഈ ഷാരദയെ ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഇവിടെ ഈ റോഡിന്റെ ഈ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിത്യവും അപകടങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അമിത വേഗത നിയന്ത്രണത്തിന് ശക്തമായ ഒരു സാഹചര്യവും സൌകര്യങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആദിവാസി യുവാവ് വിശ്വനാഥന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അടിയന്തര നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭ്യമായില്ല വിശ്വനാഥൻ മരിച്ച്
അതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരാളിന് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണം സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ മാസം തോറും അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഒരു വർഷം സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് പോലെ ഡി ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വനാഥന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെ വാക്കുകളാണിത് രണ്ടു ലക്ഷം അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനം ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ആയി അവിടുന്ന് ഒരു വക്കറ്റ് ഒരു ചോറുണ്ണാനുള്ള പാത്രം അവർക്ക് ഒരു ഉടുപ്പ് കുഞ്ഞിന് രണ്ട് ഉടുപ്പ് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് അരിയും പച്ചക്കറിയും ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല വിശ്വനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കടുങ്ക ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ലെന്ന് ആണയിടുകയാണ് ഭാര്യ ബിന്ദു അപമാനിച്ചിട്ടൊന്നായിരിക്കില്ല അത് അവർ കൊന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എത്ര അപമാനിച്ചാലും ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂല അത് അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ഇഴയുകയാണ് മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുകയാണ് പോലീസ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രഹസ്യമായി സാക്ഷികളോടെ മൊഴിയെടുത്തു നടപടികളിൽ കടുത്ത അതിർത്തിയുണ്ട് കുടുംബത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊന്നും അടിത്തട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആകെ കിട്ടിയ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് സൗകര്യം മാത്രമാണ് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നിട്ട് നാളുകളായി ഇനി നഷ്ടമാകാനിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് രതീഷ് വാസുദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ അനാശാസ്യം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് എം രമ എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പസിൽ അനാശാസ്യം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ കേസിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും എം രമ പറഞ്ഞു കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനെത്തിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയരുകയും പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എം രമ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അത് ഒരു വിശദീകരണവും ആരും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടിട്ട് വേണമെന്നാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത് കോളേജിലേക്ക് ഇവിടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം നടത്തി എന്താണ് ടീച്ചർ അതിനോട് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം മാർക്ക് ഉള്ള കുട്ടിയൊക്കെ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം അതിലൊരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു കോളേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവരെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ അപ്പം അത് ഈ കുട്ടികളും വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ ആവുന്ന ടീച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് സദാചാര പോലീസാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അധ്യാപകരും കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് സദാചാര പോലീസാണ് അത് ഒരു വേഡ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടൂലല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടി ടീച്ചറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നാൽ മതി പിന്നെ തിയേറ്ററിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ടീച്ചറൊന്നും ഒരു മണി കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനക്കതൊന്നും കാണണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കോളേജിലൊരു ചെറിയ വിഭാഗം കുട്ടികൾ അത് കോളേജിനെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്ന നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ അത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചറോട് ഇത്രയും വിരോധം വരാൻ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പിന്നെ രാ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ എക്സൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ റാഗിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ അതൊക്കെ നടപടി നടന്നതാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ
ഒരു അലവൻസും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആകെ എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം വട എനിക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പിള്ളേരെ തെറി എല്ലാവരെയും ചീത്തി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ചീത്ത അവരെ തെറി പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തും വൈകുന്നേരം ഏഴരക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വധശ്രമത്തിനുൾപ്പെടെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ള പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലും എന്നെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും വെച്ച് കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെയും പിന്നെ എന്നെ മിനിയാന്ന് കോളേജിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ രണ്ട് കേസുമായിട്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ആയിരുന്ന എം രമ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വി ബൈജു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് അതേസമയം ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ രംഗത്ത് വന്നു കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ സമരം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അധ്യാപിക വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രതികരിച്ചു പല വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നതോ അല്ല ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതോ ആണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല പിന്നെ എത്തരത്തിലാണ് ഈ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊന്നും അറിയില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലോ വളരെ മോ ടീച്ചർ അതിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ കോളേജിൽ നടന്നതായി നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിലെ ഉത്സവ കാഴ്ചകൾ പോലെ പ്രശസ്തമാണ് അവിടുത്തെ ഉത്സവ നാളുകളിലെ ഭക്ഷണവും ഓണാട്ടുകാരക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ള കൊഞ്ചും മാങ്ങാക്കറിയുടെയും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ശരണ്യ സ്നേഹജന്റെ റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓണാട്ടുകരയുടെ കുതിര അതായത് കുതിരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകിയത് എന്നാൽ ആ അത്തരത്തിൽ വാസ്തുശില്പപരമായ ഓരോ കാഴ്ചകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രുചിയുടെയും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന നാടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെട്ടികുളങ്ങര ഉത്സവവും ഒപ്പം തന്നെ ഓണാട്ടുകരയും ഒക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓണാട്ടുകരയുടെ തനത് വിഭവമായ കൊഞ്ചുമാങ്ങി എന്തായാലും നമുക്ക് കൊഞ്ചും വാങ്ങ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാലോ ഉത്സവകാലങ്ങളിലൊന്നും ഈ നോൺ വെജ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഓണാട്ടുകരയിൽ അതിനും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് എന്തായാലും കൊഞ്ചും വാങ്ങിയുടെ രുചിയും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വ്യത്യസ്തത ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണുവാണ് അല്ലേ എന്താ രസമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുതിരയൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയത് ഈ നോൺ വെജ് ഉള്ള ചെമ്മീനുള്ള വിഭവം ഒരുക്കുന്ന ഓണാട്ടുകരക്കാരെയാണ് എന്താ കുഞ്ചു ഈ ധനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഒക്കെ എന്താ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരമ്മ ഇങ്ങനെ കുത്തിയോട്ടം കാണാൻ പോയി കുത്തിയോട്ടത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്ര കാണാൻ പോയപ്പോൾ കൊഞ്ചു മാങ്ങ അടുപ്പി വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മറന്നു പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ കൊഞ്ചു മാങ്ങ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെട്ടിണങ്ങര അമ്മ കൊഞ്ചു മാങ്ങ അതിൻ്റെ അടുപ്പിലാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടേന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് ഓടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൊഞ്ചു മാങ്ങ പാകം ചെയ്ത് താഴ്ത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരുന്നു ചട്ടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടാലോ അതാണല്ലോ ഈ വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊഞ്ച് വിൽക്കാനായി വെച്ചിരുന്നത് കൊഞ്ചും മാങ്ങയും ചിലവര് ഇത് തോരൻ പോലെ വെക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തോരൻ പോലെയാ ചിലവര് അവിയൽ പോലെയും വെക്കും മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആണ് കൊഞ്ചും മാങ്ങയും മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇത് ശിവരാത്രി തൊട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം വിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ കൊഞ്ചിനി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ചെടുക്കണം തോരൻ പോലെയാണ് ആ തോരൻ പോലെ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്തിട്ട് മാങ്ങ ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിയണം എത്ര മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ഇതിന് പുളി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഇത്രയും മാങ്ങ ഇടണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പുളി നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ തോരൻ പോലെ ചതച്ചത് തേങ്ങ ചതച്ചതും മാങ്ങ കൊത്തി അരിഞ്ഞതും കൊഞ്ചും കൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇല്ല
നമ്മളിതിനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആവിയിൽ വേവണം കൊഞ്ചുമാങ്ങയും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കൊഞ്ച് മാങ്ങ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ഉണക്ക കൊഞ്ചും ഒപ്പം തന്നെ മാങ്ങയും ഒരുപാട് വേവിക്കണോ ഇത് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൊഞ്ചും മാങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തന്നെയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാം നോക്കല്ലേ കണ്ടിട്ട് നല്ല കൊതി വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഓണാട്ടുകറിയിലെ കാഴ്ചകൾ പോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്തായാലും നന്ദി ധന്യ കുറെ നേരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സാധനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അടുത്ത വിശേഷവുമായി അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ കാണാം ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് പാടൂർ വേലയ്ക്കിടെ ആന വിരണ്ടു ഏറെ ആരാധകരുള്ള തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനാണ് വിരണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വിരണ്ടത് എഴുന്നള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞ ആനകളെ പന്തലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കരുവന്തല ഗണപതി എന്ന ആന പ്രകോപിതനായി ചിഹ്നം വിളിച്ചതോടെയാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വിരണ്ടതെന്ന് ചടങ്ങിനെത്തിയവർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പാപ്പാനും പറ്റാത്ത കാര്യമോ അതിന്റെ ആളുകൾ വേറെ ഉപദ്രവിച്ച കാര്യമോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടു പുറകിലുള്ള ആനനെ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടായി ആന തിരിഞ്ഞ ഒരാളെ തട്ടിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ ചിതറി ഓടി ചിതറി ഓടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആനയും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകണ്ടോ ഞാനടക്കുള്ള ആളുകൾ ഈ ആനയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ചിതറി ഓടി ആളുകളിൽ ആരോ രാമേട്ടൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം രാമേട്ടൻ മേടി രാമേട്ടൻ വീണു കൊമ്പ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നൊലോളി വീട്ടിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് ജനങ്ങൾ വന്ന് ഇടിച്ച് എന്നെ പോയിട്ട് അതോടു കൂടിയിട്ട് ആന പേടിച്ച് പരിപരുന്നതിനായി ആന എടുത്ത് രാജേഷ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി അങ്ങനെ ചാടി ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു ആൾക്കാർ പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് കൂടി സവാരി ഏറെ ആരാധകരുള്ള തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഉത്സവങ്ങളിൽ സജീവമായത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിലെ അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അവയവദാനത്തിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ പത്രപരസ്യം നൽകാനോ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കാനോ നടപടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉത്തരവിറങ്ങി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പടി പോലും മുന്നോട്ടു പോയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമ്പയിൻ താമസമരുത് കാക്കാം ജീവൻ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിലെ അവയവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഏറ്റവുമധികം അവയവ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവർ പണം വാങ്ങി അവയവം വിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഇതിന് തടയിടാനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് പക്ഷേ നാലു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഉത്തരവ് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരോപകാരം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇതിനായി പത്രപരസ്യങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തണം അവയവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായവരുടെ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കണം അവയവ ദാനം ചെയ്യുന്നയാൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകണം ഇങ്ങനെ നീളുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതിലൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ചില തൽപര കക്ഷികളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളും ഈ അവയവദാനം പ്രക്രിയകൾക്കെതിരായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകളും ഇതിന്റെ ലഭ്യതയെ വളരെയധികം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ബോധവാന്മാരല്ല ഇപ്പോഴും അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം മൃതസഞ്ജീവിനി ചുമതലയുള്ള കേസോട്ടയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് മരണാനന്തര അവയവദാനത്തെക്കാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിലെ അവയവദാനം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവയവ മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം നടന്നു എന്നാൽ ഉത്തരവ് നടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ കണക്ക് ഇതിലും ഉയരുമായിരുന്നു എന്നാണ് വാദം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിലെ അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാമ്പയിനുകൾ പോലും ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരു
സാങ്കേതിക സർവകലാശാല താൽക്കാലിക വി സി സിസ തോമസിന് പിന്തുണച്ച ഗവർണർ സിസ തോമസ് ഉടൻ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് രാജ്ഭവന്റെ നിർദ്ദേശം നിയമനാധികാരി അറിയിക്കാതെ സ്ഥാനമൊഴിയില്ലെന്ന് സിസ തോമസും പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം പുതിയ വി സി നിയമനം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കില്ല സർക്കാർ പാനലിൽ ഇതുവരെയും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ പ്രതികരണം ഹൈക്കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അറിയാലോ ഹൈക്കോടതി വിധി എന്താണെന്ന് അതനുസരിച്ച് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് അറിയാം കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനായി സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ ചുമതലയേറ്റു പള്ളിക്കത്തോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ട ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ പ്രതികരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉചിതനായ ആളെ നിയമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെന്ന് എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സഹകരിക്കാവുന്നവരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു റായ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഖാർഗെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചായാണ് ഉയർത്തിയത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ പാർട്ടി മുൻ അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവർ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അംഗങ്ങൾക്കും എ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിക്കും Now I call upon the Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency Mr. Olaf Scholz, to make his remarks. Narendra Modi, thank you very much for the cordial welcome here in New Delhi. I am pleased to be here today on a state visit to India. The point has been made by you that this is not my first visit to India. Um, at the time I came, I was the mayor of the city of Hamburg. And with hindsight, I'm in a position to say that a lot has changed. India has uh, undertaken an enormous rise. Uh, much has happened, and that is also good for the relations between both our countries and peoples and for all the goals and objectives we've set ourselves. Indeed, we are convinced, as the Prime Minister said, that both our countries are closely linked because we have diff uh, similar ideas and believe um, in democracy. It's important for the future of our lives. Thus, it is important for us to use these opportunities to address the is ahead of us and to make sure that in a whole host of areas, economic, cultural and others, we further deepen and expand our relationship. And that is exactly the purpose of my visit to India. We have been cooperating. We have been discussing matters. This has made it possible for us to take important decisions last year. ഇന്ത്യ ജർമ്മനി സംയുക്ത കരാർ ഒപ്പുവച്ചു ജർമ്മൻ ചാൻസലറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചതാണ് ആദ്യം കണ്ടത് വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം